ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு மை கிளாக்ஸ் இந்த விடல் நம்ம போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து எம்இ எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டிசைன் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ரெகுலேஷன் செவன்டீன் கார ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் அது சிக்ஸ்த் செமஸ்டரில் நமக்கு வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கும் ரொம்பவே ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்ட் தான் எல்லாருமே வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் இருந்தாலும் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் பொறுத்தவரைக்கும் ஸ்பெஷாலிட்டியாக ஒரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் மட்டும் தான் ஏன்னா வந்து ஒரு டிசைன் ப்ரொசீஜர் இல்லாமல் கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி சப்ஜெக்டை கிளியர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ எந்த ஒரு எந்த ஒரு யூனிட்டாக இருந்தாலும் இந்த சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டிசைன் ப்ரொசீஜர் மட்டும் நீங்கள் தெளிவாக ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு அது மட்டுமே போதும் உங்களால் வந்து ஈஸியாக அந்த சப்ஜெக்டை கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ யூனிட் வைஸ் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் நான் வச்சுருக்கேன் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்த்தோன்னா இந்த மூணு டாபிக்ஸ் மட்டும் ரொம்ப தெளிவாகிக்குங்க ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து வி பெல்ட் அண்ட் போலீஸ் செகண்ட் டாபிக் ஒயர் ரோப்ஸ் அண்ட் போலீஸ் அண்ட் தேர்ட் டாபிக் வந்து ஃப்ளாட் பெல்ட்ஸ் ஸோ இந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் இந்த மூணு டாபிக்ஸ் மட்டும் ரொம்ப தெளிவாகிட்டால் போதும் கண்டிப்பாக இந்த யூனிட் நம்மளால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் இதுலேயுமே வந்து வி பெல்ட்ஸையும் ஒயர் ரோப்ஸையும் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க ஃப்ளாட் பெல்ட் வந்து நீங்கள் லைட் வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஈஸியான கொஷின்ஸை மட்டும் அதில் பார்த்துக்கங்க வி பெல்ட் அண்ட் போலீஸும் ஒயர் ரோப் அண்ட் போலீஸுமே எல்லாம் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே தெளிவாக பார்த்துட்டா போதும் இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளால் வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ செகண்ட் ஒன்று போயிடலாம் செகண்ட் ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெர் கியர் அண்ட் ஹெலிக்கல் கியர் டிசைன் தான் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எந்த வந்து ஒரு டாபிக் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்பெர் கியர் ஸ்பெர் கியர் மட்டும் நீங்கள் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து டிசைனில் வந்து வெலாஸ்டி ரேஷியோ கியர் லைஃப் அண்ட் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அண்ட் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி இது மாதிரி விதை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக போன ரெகுலேஷனில் கேட்டே இருக்காங்க ஸோ இந்த ரெகுலேஷனே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்னா ஸோ அதையுமே ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க ஹெலிக்கல் கியரில் டிசைன் அண்ட் செலக்ஷன் ஆஃப் பேரல் ஆக்சிஸ் ஹெலிக்கல் கியர் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை மட்டும் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க மேபி வந்து பார்ட்ஸிலோட கூட கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது தேர்ட் யூனிட் போயிடலாம் தேர்ட் யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி ஆக்சிஷியல் ரெண்டு டாபிக்ஸ் தான் ஸோ ரெண்டு டாப்பிக்குமே ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து பெவல் கியர் ட்ரைவ் அதில் வந்து கியர் ரேஷியோ பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜரோட தெளிவாக வந்து நீங்கள் பார்த்து வச்சுட்டா போதும் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் இந்த யூனிட்டை தேர்ட் யூனிட்டில் செகண்ட் டாபிக் பார்த்தோன்னா டிசைன் ஆஃப் க்ராஸ் ஹெலிக்கல் ட்ரைவ் அதில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பேஸ் பண்ணியோ இல்லை ஆங்கிள் பேஸ் பண்ணியோ இல்லை ஃப்ரிக்ஷன் ஆங்கிள் பேஸ் பண்ணியோ கொஷின்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக கேட்டே இருக்காங்க ஸோ அதுவுமே ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துங்க இதை தவிர இந்த யூனிட்டில் வேறு எதுவும் பார்க்க தவிர இதுமாரி ரெண்டு ரெண்டு டாபிக்ஸும் ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க ஸோ யூனிட் ஃபோர் போய்க்கலாம் யூனிட் ஃபோர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து டுவெல் அண்ட் எயிட்டீன் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் அதில் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலாவும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அண்ட் ரே டைக்ராமும் பார்த்துங்க இதை தவிர இது ஒன்று பார்த்தாவே போதும் நம்மளால் வந்து இந்த யூனிட்டை ரொம்ப தெளிவாக கிளியர் பண்ணிட முடியும் இன்ஸ் இன் சேஃபர் சோனுக்காக வந்து இன்னும் ரெண்டு டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதுவுமே ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துங்க இன் கேஸ் வந்து பார்ட்ஸில் கூட கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ செகண்ட் பேட்னா இந்த டுவெல் எயிட்டு நைன் எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் கியர் பாக்ஸ் இது இல்லாமல் நான் ஸ்டாண்டர்ட் கியர் பாக்ஸுமே இருக்குது சம் கேசஸில் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக கேட்கணும் அப்படின்னா நான் ஸ்டாண்டர்ட் கியர் பாக்ஸ் வந்து மேபி கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கான வாய்ப்புமே இருக்குது ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் மட்டும் நீங்கள் தெளிவாகிட்டிங்கன்னா போதும் எந்த எது மாதிரி கியர் பாக்ஸ் கேட்டாலும் நம்மளால் வந்து ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் இது தவிர தேர்ட் டாபிக் பார்த்தோன்னா அதில் ப்ரொக்ரஷன் ரேஷியோ பேஸ் பண்ணியோ இல்லை ஸ்பெண்டில் ஸ்பீட் பேஸ் பண்ணியோ நம்பர் ஆஃப் டீத் பேஸ் பண்ணியோ இதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்மலாக ரேடியோகிராம் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அதுவுமே ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துக்குங்க இதை தவிர இந்த யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் வேறு பார்க்க தேவையில்லை இதுலேயுமே வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷனாக படித்து இதில் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகிக்குங்க ஃபிஃப்த் யூனிட் போயிடலாம் ஸோ ஃபிஃப்த் யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூணு டாபிக்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து டிசைன் ஆஃப் பிளேட் கிளச் அண்ட் கோன் கிளச் ஸோ பிளேட் கிளச் அப்ளிகேஷன் ஒன்றை எங்கே இருக்குது பார்த்தோன்னா நம்ம சிங்கிள் பிளேட் இல்லைனா மல்டி பிளேட் கிளச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எல்லாமே வந்து நம்ம பைக்ஸ்
ஸோ இன்னொரு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதில் மட்டும் ரொம்பவே தெளிவாகிக்கங்க இப்போ எதுவும் அதிகமாக பார்க்க தேவையில்லை இதை படித்தா நம்மளால் வந்து நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் இருந்தாலும் வந்து டிசைன் ப்ரொசீஜர் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரு டிசைன் ப்ரொசீஜரை வந்து நான் இப்போ சொல்கிற மாதிரி ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு தனி நோட்ஸ் ஒன்று எடுத்துகிட்டு டிசைன் ஆஃப் வீபெல்ஸ்னால் அதுக்கான ஒரு காமன் ப்ரொசீஜர் என்ன என்னென்ன பேராமெட்ரிக்ஸ் கொடுத்தா நான் அந்த ப்ரொசீஜர் மாறும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டீட்டெயில்டாக ஒரு ஒரு நோட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ அதை வச்சுருந்தால் போதும் உங்களால் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ இது மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்ட் நான் தொடர்ந்து போட்டே இருக்கேன் அதே மாதிரி உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக வேணும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் டு மெக்கலாக்ஸ் அண்ட் ஃபாலோ மெக்கலாக்ஸ் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் வேணும் அப்படிங்கிறது தெளிவாக நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வீடியோஸ் போட்டேன் இருக்கேன் ஸோ டடோ பே நெ